voy a pedir que empecemos contigo platicándonos sobre un día inolvidable de tu vida. Uf, a ver, déjame pensar, un día inolvidable. Tengo muchos, pero bueno, podríamos decir que algún viaje, yo creo que... Pues la primera vez que viajé a México eh, me gustó mucho. Es más, luego estuve allí viviendo durante cuatro años porque me, me encantó el, el país y, y fue una de mis mejores experiencias, la verdad. Me, me encantó tanto la gastronomía como la cultura, la gente, el clima... Bueno, yo vivía en la Riviera Maya, ahí fue donde me, me quedé eh, durante cuatro años y yo creo que ese viaje de turismo que me hizo quedarme allí eh, es uno de mis, de mis viajes top. Uh -huh. Oye, ¿y qué hiciste el fin de semana pasado? Pues después de trabajar fui a la playa con, con unos amigos, eh, hicimos barbacoa en la playa porque aquí en, wow. en Canarias está permitido, en, en, España, o sea, en el resto de España, en la península no, no. pero aquí en Canarias eh, sí está permitido hacer barbacoa en la, en la playa. Y después, por la noche, fuimos a, a cenar a, a una zona turística que hay aquí, y la verdad es turística. Eh, y qué más, qué más, el domingo descansar, básicamente. Tuve clase por la mañana y después descansar... Eh, ver Netflix y comer y poco más. <risa> ¿Y durante tus últimas vacaciones qué hiciste? Pues mis últimas vacaciones fueron el verano pasado. Realmente en Navidad no tuve, no tuve vacaciones. Estuve aquí uh -huh. en Tenerife, tuve que trabajar. Y el verano pasado fui a Suiza... Eh, porque tengo muchos estudiantes de, de Suiza, entonces me invitaron, fui a verles y también estuve en Madrid viendo a, a la familia y poco más. Esas, es que eh, la situación, ahora ya estamos mejor, pero el año pasado la situación con el COVID todavía era muy complicada. Y en Europa, la verdad, eh, no sé en América, pero en Europa ha, han habido muchas restricciones eh, y, y no ha sido tan fácil eh, moverse, viajar. ¿Me podrías describir o platicar otra vez cómo eres tú? Soy una chica muy normal, me gusta eh, salir con mis amigos, eh, me gusta ir a cenar, a comer... Eh, me encanta también la naturaleza, me gusta mucho, eso es lo bueno que tengo en esta isla, que tengo playa y tengo montaña a la vez, entonces eh, me encanta ir a, a la montaña con, con mis amigos también, eh, me gustan mucho los animales, me gusta mucho pasear con, con, mi, con mi perro, eh, me gusta leer en la playa, me encanta y qué más, eh, me gusta mucho viajar eh, en cuanto puedo y espero que ya a partir de este año y la situación del COVID lo permita mm, poder seguir viajando mucho más y, y ya está. Ok. ¿Cómo piensas que será tu futuro? ¿O qué te gustaría que suceda en tu futuro? Pues yo mientras no vuelvan otra vez cosas raras como estas del COVID y nos 
vuelvan a encerrar a todos, porque en España eh, estuvimos encerrados durante tres meses sin poder salir. Me conformo, la verdad. No, no pido mucho más que, que nos dejen tranquilos, que podamos eh, poder seguir pues eso, viajando, eh, descubrir muchos más países. Tengo eh, mucho interés en descubrir Asia porque América ya lo he conocido bastante, entonces me gustaría ahora poder viajar por Asia, poder conocer nuevas culturas y, y poco más, ¿eh? yo lo único que le pido a la vida es eso, tranquilidad, que no nos den más virus extraños y que podamos eh, seguir, a mí una de mis pasiones es viajar, entonces pues que podamos seguir viajando con tranquilidad y sin problemas. ¿Qué significa la amistad para ti? Pues eh, para mí es eh, algo, pues una de las cosas más importantes que hay en, en esta vida, ¿no? La, la amistad y la familia. Eh, para mí mis amigos son, pues eso, lo más importante, es, es mi día a día, es mi el amor, ¿no? el, también el, el, las ganas de, de levantarme por la mañana, ¿no? es como mi familia en el fondo, porque mis amigos son como, como mi familia, entonces pues para mí es una de las partes más importantes de, de mi vida. Ok, platícame sobre las fiestas ahí en Tenerife. <risa> pues... Bueno, en general en España hay mucha fiesta, <risa> la verdad, nos gusta mucho la fiesta y, y hay mucha. Aquí en Tenerife, pues también, además por clima, es como que, como aquí no existe tampoco así un invierno, exceptuando en el Teide, ¿no? que es el volcán más alto, eh, no existe un invierno duro, pues hay muchas fiestas, muchos festivales de música, eh, muchos pubs, porque es una isla turística, entonces la gente viene también a, a divertirse y a salir de fiesta y, y la verdad que tenemos mucho en general. Ok. ¿Qué me puedes platicar sobre la cultura? Pues, a ver... Yo tampoco conozco muy bien, muy bien, muy bien, porque no nací aquí, entonces tampoco me quiero meter en cosas que puedo decir mal. Eh, pero estas islas, su, su cultura realmente, mmm, tú piensas que es, o sea, es natural, ¿vale? Está enfocada a la naturaleza a los volcanes, a las playas, a hacer senderismo. O sea, es como muy enfocado a, a ese tipo de cultura, ¿vale? No hay tanta cultura como museos, como cosas que puedes encontrar en una ciudad, ¿no? Monumentos. Eh, no deja de ser una isla en la que su cultura realmente es la naturaleza. No, no hay okay. mucho, mucho más. Eh, gastronómicamente, tengo que decir, yo amo las Islas Canarias, pero tengo que decir que gastronómicamente tampoco es la comunidad, o sea, la, la ciudad, la comunidad de España con más gastronomía, ¿vale? Algo que aquí sí es muy importante es el plátano, ¿vale? Porque... El plátano de Canarias es una denominación de origen, ¿no? Entonces, este tipo de plátano solo, solo existe aquí y es muy famoso eh, en el resto de Europa, ¿no? Y podríamos decir que, que es lo más importante, pero tampoco tienen una 
super gastronomía, ¿no? Eh, hay mucha más gastronomía en, en otras ciudades de, de España. Ok. Sobre la salud, ¿qué me puedes decir? Pues que tenemos que pensar que es una isla, entonces aquí realmente solo tenemos dos hospitales. Y, a ver, la salud en España es, es muy buena porque en el fondo nosotros tenemos seguridad social, es decir, nosotros no necesitamos un seguro médico, aquí todo el mundo tiene seguridad eh, sanitaria pública, ¿vale? Eh, ¿Está mejor en otras ciudades de España? Pues porque se invierte más dinero, estas islas en el fondo son islas y no se invierte tanto dinero de, del gobierno central en, en, en ellas. Entonces, bueno, hay dos hospitales, es cierto que las islas son pequeñas, no hay mucha gente, ¿no? Pero hay mucho turismo. Entonces, bueno, no es de los mejores sitios de España con respecto a la sanidad. Es decir, si tienes un problema eh, grave, desde mi punto de vista es mejor que viajes a la península y a ciudades como Madrid, o Barcelona o Valencia, que los hospitales tienen, están más preparados, tienen más inversión económica, pero es cierto que en España la sanidad es buena porque es, es buena. Pública, exacto, okay. y, y tenemos muy buena sanidad, la verdad. Ok. ¿Qué hace la gente ahí en las islas para divertirse en su tiempo de ocio? Pues playa, ir a caminar por el monte. <risa> Ese es el problema de la isla, ¿no? Que no hay mucho tema. Hay muchas cultural, opciones. O sea, falta un poquito esa parte cultural, ¿no? Esa uh -huh. tener un poquito más de todo. Porque es cierto que esta isla lo que te ofrece es naturaleza en todos los aspectos, ya sea montaña, playa, volcanes, ¿no? pero es todo natural, no, no tienes mucho ocio de otro tipo y fiesta, eso sí, mucha fiesta también. Ok, la tecnología, ¿cómo la usas tú? Yo la uso mucho y más desde que empezó el tema del COVID, eh, Cambié todo mi formato de educación a la educación online, entonces para mí la tecnología es básica porque todas mis clases ahora mismo son online. Eh, además también creo cursos de español eh, enlatados, o sea, quiero decir, en, en los que tú no necesitas a un profesor, sino son cursos con vídeos... Eh, eh, contenido gramatical, ejercicios, etcétera, pero, pero sin tener, sin requerir eh, a un profesor. Eh, entonces, para mí, ahora mismo, en el mundo en el que vivimos, es básica. O sea, creo que Internet es, es algo esencial, las redes sociales creo que también son algo esenciales, que nos mantienen en contacto y, y la verdad, pues eso no... Para mí es muy importante. O sea, a ver, tiene sus desventajas también si las usas de mala forma, ¿vale? Sobre todo las redes sociales, hay uh -huh. que tener precaución y hay que, como todo, saber usarlo, pero en el mundo en el que vivimos, en esta era... Creo que son básicas y necesarias. ¿Prefieres la vida en el campo o en la ciudad? Uf, yo en la isla. <risa> sí, o sea, a nivel del país sí sobresalimos, tanto en, en es, o sea, autores, eh, tenemos un montón de escritores famosos también, ¿no? Eh, lógicamente tenemos arquitectura, tenemos ciudades 
muy antiguas, con mucha historia y con mucho poder arquitectónico. Eh, en la música también creo que somos un país que, que sobresalimos, tenemos muchos cantantes famosos, tanto antes como ahora, y eh, en pintura lo mismo, o sea, tenemos muchos artistas, eh, tanto en el pasado como, como ahora, de hecho, o sea, Picasso, uno de los artistas más famosos eh, a nivel mundial en pintura, pues, pues era español, ¿sabes? Entonces... Sí, yo creo que, que somos un país con España con mucha historia eh, cultural, tanto en arte, en pintura, como música, como ciudades a nivel arquitectónico también. Hemos tenido mucha mezcla. Pues ahora mismo, en música sí más, pero en, en pintura no te sabría decir ahora mismo, la verdad. Oye, Mary, y sobre el empleo, ¿cómo es? el empleo en tu país. En España ahora mismo la situación está, está muy mal. Tenemos una inflación increíble, esto del coronavirus nos, nos ha matado y nosotros en el fondo no somos de los mejores países ¿no? de la Unión Europea, aunque estemos en la Unión Europea y dicen uh, Europa, Europa, nosotros no, no somos como el resto. De, o, o como otros países de, de Europa, entonces la verdad que nos esperan unos años muy malos en España y con mucha crisis económica. Yo creo que esto es un problema que iba a ocurrir, ¿vale? O sea, la guerra de Ucrania es como una excusa y esto era un problema que iba a ocurrir por, por el tema de la de la pandemia y por el tema del COVID. Se han tomado decisiones muy malas, se han hecho cosas que no se deberían de hacer. En este caso no España solo, sino Europa, la Unión Europea ha creado una inflación increíble, o sea, lo que ha hecho ha sido imprimir, 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 imprimir euros y, y, y ahí está el problema, es que eso es insostenible. ¿Sabes? O sea, 